Hello everyone. I welcome you all to my YouTube channel. My today's topic is definition of economics. Before starting today's session, let's revise what we have studied in our previous sessions. In our previous sessions, we saw the meaning of economics. The meaning of economics is the process of how scarce resources are allocated among the unlimited wants in order to have highest level of satisfaction. In our next session, we saw the five economic activities or the five activities that constitutes our economy that is production, consumption, investment, exchange and distribution. Now, my third session is all about the definition of economics being given by various economists that it consists of the various forms or the various categories in which the economics is being divided or distributed. Then for example, the wealth definition, the welfare definition, the scarcity definition and the growth definition. Now, before starting with each and every definition, let's see that which economist has given these specified definitions. For example, the wealth definition is being given by the economist Adam Smith. Now, Adam Smith is the father of modern economics. In his book, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of the Nation, has given the wealth definition for economics. He says economics is an inquiry into the factors that determine the wealth of a country and its growth. Now, what does this particular sentence mean or what is the wealth definition? So he says or according to the wealth point of view, economics is nothing but it is an inquiry means into the factors that constitute a nation's wealth. Now, as I said in my previous session that economics actually consists of wealth and the national income. Now wealth definition says that economics is a detailed study into the various factors that are actually constituting the wealth of a country and how the wealth is being distributed among the various sectors of the economy. In, a, in my previous session also I said that for an economy to have to run on a long basis what it requires is the distribution. Right, and that was our fifth uh, economic activity, that was distribution. So again, the wealth definition says the same thing. It says that it is an inquiry into the factors that, that determine the wealth of a nation, that, con that contribute to the wealth of the nation, and how the wealth has been distributed among the various sectors of the economy. This in detail has been studied in the macroeconomics, which is in class 12. As far as your standard is concerned, it is just the definition that is there, ki wealth definition says, ki ek, it is all about the study of the various factors, jo ek country ki wealth ko banata hai, and how that wealth gets distributed among the various sectors. Okay. I think wealth definition is pretty clear to you. Let's come to welfare. Jab hum humara pehla session kar rahe the, tabhi humne welfare ki baat ki thi. But when we the meaning of economics, we said that the meaning of economics three point of views study kiya. Consumer, producer and society. For society, ke liye, there should be maximum social satisfaction or social welfare. Now again, the same thing is copy paste. Hai. Social welfare. In one economy, mein sirf consumers have maximum satisfaction or producers have maximum profit hona is not enough. What is required? Ki society ko in general achha khasa social welfare bhi ho. Now this definition has been given by Alfred Marshall in his book Principles of Economics. He says, economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most intimately connected with attainment of use of material, material requisites of wealth taken. Now again, there is a correlation hai with distribution, with maximum satisfaction, with social welfare. As a person, when will I satisfaction hoga? when I have the scarce resources, I will maximum satisfaction. Le li. Now it comes to a welfare, because I am a human being and being a welfare, well, a human being ka welfare is a welfare. So if I have the maximum satisfaction, then it is a welfare. Mein aare. Agar mankind ko in general satisfaction, ho जैसे कि अलग-अलग जो स्कीम्स चलती हैं या अलग-अलग अगर इन जनरल जो पॉपुलेशन है जो जो भी 
लोग हैं वहां पे अगर उन उस मैनकाइंड को अगर एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो वेलफेयर में आ जाता है सो वेलफेयर इज ऑल अबाउट हैविंग अ सोशल वेलफेयर एंड डूइंग समथिंग फॉर द मैनकाइंड इन जनरल ठीक है तो वेल्थ डेफिनेशन इज ऑल अबाउट मनी एंड वेल्थ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वेलफेयर इज ऑल अबाउट कि कैसे आप मैनकाइंड को वेलफेयर कर रहे हो एक इकोनॉमी में एंड कैसे जनरल पॉपुलेशन या जनरल पब्लिक को बेनिफिट हो रहा है थ्रू द इकोनॉमी नेक्स्ट इज केयर सिटी केयर सिटी इज वन ऑफ द इजिएस्ट डेफिनेशन जो कि आप यूज कर सकते हो बिकॉज राइट फ्रॉम सेशन वन हम स्केयर सिटी की ही बात कर रहे हैं एंड एक्चुअली हम इकोनॉमिक्स पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेस केयर है वॉन्ट्स अनलिमिटेड है उन स्केर्स रिसोर्सेस को ऐसे यूज करना है कि अनलिमिटेड वॉन्ट्स फुलफिल हो पाए तो इसीलिए स्केयर सिटी अगेन कंस्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सो स्केयर सिटी इज ऑल अबाउट हाउ द स्केयर रिसोर्सेस आर बी अलोकेटेड बिटवीन योर अनलिमिटेड वॉन्ट्स इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड यही डेफिनेशन हम राइट फ्रॉम सेशन वन देख रहे हैं दिस इज वेरी सिंपल अगर इसका टेक्निकल बात करूं तो स्केयर सिटी डेफिनेशन आई थिंक इट वॉज बींग गिवन बाई रॉबिन्स and he says that economics is a science that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means and will have alternative uses ends means jo hame consume karna hai jo hamare desires hain scarce resources hain maximum level of satisfaction chahiye so ye definition from the right from session 1 bar bar repeat ho rahi hai last is the growth definition एक इकोनॉमी को स्टेबिलिटी चाहिए बट स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ भी चाहिए जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं हम हमेशा जीडीपी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं अगर मैं कहूँ कि 2018 में इतना परसेंट जीडीपी हुआ तो दैट इज नॉट इतना जीडीपी हुआ दैट इज इतना जीडीपी का ग्रोथ हुआ तो जीडीपी इज अगेन एन इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगेन ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ इकोनॉमी की भी जरूरी है ग्रोथ लोगों की भी जरूरी है ग्रोथ इनकम की भी जरूरी है ग्रोथ वेलफेयर वेल्थ का भी होना चाहिए ग्रोथ वेलफेयर का भी होना चाहिए और ग्रोथ सेटिस्फैक्शन का भी होना चाहिए सो ग्रोथ डेफिनेशन अगेन इज रिलेटेड टू एवरी डेफिनेशन अगर बहुत टेक्निकल बात करूं सो पॉल एस एमिलसन ने कहा है इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज Without without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in future among various persons and groups in the society. Now growth, Paul A. Samuelson ने कहा है कि growth is all about resources scarce हैं. आप कैसे उन scarce resources को कहाँ employ कर रहे हो? आप उन्हें किसके प्रोडक्शन में कर रहे हो आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कर रहे हो या आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कर रहे हो आप सर्विस सेक्टर में कर रहे हो और वैसे उससे कैसे एंड यूजर्स माने मतलब कि कंज्यूमर्स को एंड सोसाइटी इन जनरल को कैसे बेनिफिट हो रहा है तो ग्रोथ डेफिनेशन इज ऑल अबाउट हाउ यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज इन टू प्रोडक्शन ऑफ समथिंग एंड हाउ द एंड यूजर्स आर बेनिफिटेड विद दैट सो एक्चुअली में सारी जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करती है स्केर्स रिसोर्सेस एंड उनके यूज के बारे में अगेन अगर मैं रिवाइज करूं तो वेल्थ की डेफिनेशन इज ऑल अबाउट दैट हाउ अ कंट्रीज वेल्थ इज बीइंग कंस्टिट्यूटेड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर एक्चुअली कंस्टिट्यूटिंग द वेल्थ एंड हाउ द वेल्थ इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी वेलफेयर की बात करें तो वेलफेयर इज ऑल अबाउट कि कैसे मैनकाइंड एंड सोसाइटी इन जनरल को वेलफेयर हो रहा है थ्रू द इकोनॉमी स्केर सिटी की बात करें तो तो सेशन वन से इसकी बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेस केयर्स हैं वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं कैसे स्केयर्स रिसोर्सेस से अनलिमिटेड वॉन्ट्स सेटिस्फाई होंगी और मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा दैट इज ऑल अबाउट द स्केयर सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ डेफिनेशन की बात करें सो ग्रोथ इज हाउ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग इन जनरल एंड हम कैसे अपने स्केयर्स रिसोर्सेस को एम्प्लॉय करते हैं टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट इन जनरल जो है लोगों का भी ग्रोथ हो कंजम्पन भी ज्यादा हो सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमम हो तो दैट्स ऑल फॉर द डेफिनेशन ऑफ स्केयर सिटी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू सो मच